máquina del tiempo. Queremos contarles que hoy hemos pasado una, una velada maravillosa aquí en New World Village. Está 100% recomendado. Es un lugar definitivamente alucinante, alucinante dice la señora Patty. Pero es un lugar que definitivamente tiene muchísima diversión, una amplia y variada oferta de productos gastronómicos de todo, eh, de todo el mundo, por supuesto. Obviamente pues predomina pues las comidas árabes. las comidas árabes, pero también la comida tailandesa, inclusive hasta comida mexicana pudimos observar. Falta es un buen plato de bandeja paisa. Entonces de pronto para aquellos que quieren, emprendedores que quieran colocar acá su puesto de bandeja paisa, pues tendrían la oportunidad. De comida colombiana. De comida colombiana, dice la señora Pati. Allá va, la señora Pati. Entonces sí, sin lugar a dudas es un recomendado. En este maravilloso recorrido la hemos pasado muy bien. Y lo mejor de todo es que llegar es muy fácil. Aunque se encuentra a las afueras de la ciudad, llegar es realmente fácil. Uno simplemente toma la línea del metro y cuando llega finalizando la línea del metro, toma otro bus, un autobús, y ese autobús lo deja directamente a uno ahí en la parada. Y lo mejor de todo es que tenemos como muestras arquitectónicas de diferentes partes del mundo. Como lo más representativo, pero obviamente con un, con un toque un poco más caricaturesco, diría yo. Pero es muy real. Muy ah, muy real, muy hermoso. Pues sí, queridos amigos, la invitación es a que si algún día vienen a Dubái, ojalá lo puedan hacer dentro de muy poco, vengan a la aldea global. Y lo más interesante es pues es, viene gente de todas partes del mundo. Escucha uno que hablan diferentes lenguas, por aquí, por allá, por acuya, diferentes lenguas. Pero sí, sin lugar a dudas es, es un lugar muy bonito. Miren amigos. A ese lado tenemos África, allá, ese edificio que representa la cultura africana. Al costado opuesto tenemos este edificio que representa la cultura de India. Entonces debe ser algún palacio de algún marajá que ha sido replicado aquí en Dubái. Entonces tenemos la representación de Marruecos, tenemos otro allá que representa a los iranios, a la gente de Irán. Muy bonito, miren esto, una construcción irán monumental con unas imponentes estatuas o le rinden tributo a la cultura babilonia, a los sumerios. Miren esto, qué belleza amigos del canal, imponente y sobrecogedor. Un lugar maravilloso sin lugar a dudas amigos, recomendado 100%. No olvides suscribirte y activar la campanita. A la mañana siguiente. Hoy en esta mañana estamos conociendo la playa de Lamer o Lamer Beach, que es una valla pública, una playa pública. Lo interesante de esta playa es que pues tiene la posibilidad de que las personas vengan y se bañen en el mar arábico, que lo vemos aquí en la parte de atrás. Maravilloso y súper templado, muy sabroso el agua, templadito, templadito. Y lo mejor de todo, que tenemos aquí una importante zona comercial de comidas rápidas en la parte posterior, de establecimientos, de restaurantes. Pero lo que más me ha sorprendido, sin lugar a dudas, es esta maravillosa vista de la ciudad de Dubái con todos sus rascacielos y sus edificios en la parte de atrás. Observen la parte de atrás. No me observen a mí, observen la parte de atrás. Mira allá, mientras el sol sale por el, por el oriente para posar sus rayos incandescentes aquí en este sector del mundo, en este sector, en este pedacito del mundo. Qué vista, qué paisaje tan espectacular. Y miren esto, el mar arábigo, el mar súper tibio, tibiecito para bañarse. Y es una playa pública y puedes venir, te puedes meter al mar, delicioso, eso sí, el uso del bloqueador solar, porque definitivamente el sol pega súper fuerte, súper fuerte, me imagino que el, que el índice de afectación por los rayos UV debe ser altísimo, entonces es importante el uso de protector solar. Salimos a las seis y media de la mañana de la casa, para obviamente utilizar el servicio público, pero en este momento de la mañana el sol ya empieza a ponerse fuertemente sobre el horizonte y a, y a calentar todavía aquí la temperatura en Dubái, súper fuerte. Entonces amigos de la Máquina del Tiempo, les dejamos con estas maravillosas imágenes de esta hermosa y moderna ciudad. Hola estimados amigos. Ay, sorry, sorry, sorry. Hola estimados amigos de la Máquina del Tiempo. Ahora estamos desde un lugar maravilloso, otro de los lugares icónicos de este maravilloso país. Aquí 
en la bota arábica. Como ya se podrán dar cuenta, estamos caminando por el sector de la playa. Es una playa muy hermosa, muy bien conservada. Y obviamente uno de los dos principales lugares o sitios de interés. Con ustedes, estimados amigos, quiero presentarles el edificio más famoso del mundo, el Pool Arab. Un hotel súper exclusivo, un hotel súper costoso. Qué lugar tan maravilloso, queridos amigos. Un lugar muy especial. Uf, amigos, les cuento que nos tocó y ya recargamos la tarjeta, la tarjeta de viaje de, nuestros, de nuestro sistema de buses. Pero el calor es tal, tan desesperante que nos ha tocado meternos a la estación de bus. Es más, estas estaciones de buses están pensadas en protegerse de las inclemencias del clima. Y hablamos de inclemencias del clima por las altas temperaturas que se sienten afuera, amigos. Aquí tenemos el servicio de aire acondicionado, vamos a esperar nuestro bus el cual nos va a llevar a los Soco, al Soco del Oro, precisamente al Gold Sub. Va a llegar en 10 minutos, pero nos ha tocado refugiarnos acá, amigos, porque el calor está insoportable y obviamente más las fuertes temperaturas. Pero miren esto, sin lugar a dudas, esto es calidad de vida para la gente de este país, calidad de vida para la gente de esta ciudad. Gente acostumbrada a decir que no es tan desesperante el calor que está haciendo hoy, que es invierno, que nos vemos en la necesidad de refugiarnos de llevar a saltas de teatro y a más permanentemente estar tomando bebidas y líquidos porque la deshidratación puede llegar a ser simplemente queridos amigos del canal. Y bueno amigos, ya estamos montados en el moderno sistema de transporte de dual. Como pueden ver, hay dos sensores aquí donde uno pasa su tarjeta de viaje, la tarjeta de viaje. Y algo que me estaba percatando es que los árabes no utilizan el servicio público. Esto es para los trabajadores, para la gente, la mano de obra trabajadora. Los nacionales de Dubái definitivamente no usan el servicio público. No, no hemos visto primera vez que se suba con su tarjetita. El servicio público no es popular de la gente de, de los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, para el que trabaja en los extranjeros sí es muy popular. Y miren eso tan curioso, amigos. En los buses de, de Emiratos Árabes Unidos, lo que dice no beba, no coma y no mastique el chique. Que el bus está monitoreado por un sistema de circuito cerrado de televisión. Cosas que tiene que tener uno en cuenta, queridos amigos del canal. Y uno que le gusta sacar ahí su fiambre, tomar gaseosa entre la buceta. No, no se puede, definitivamente no se puede. Entre el transmilenio no se puede. Aquí no se puede. Absténgase, querido amigo. Mira, el récord del mundo. El Guinness récord del mundo. Sale la Guinness más grande. Sale la Guinness más grande. El 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 Guinness más grande. Hola amigos de la máquina del tiempo, estamos aquí en, en la plazoleta de la Abu Dhabi y en, el, y en el mall. Hemos presenciado un espectáculo maravilloso, definitivamente nos deja sorprendidos y sin palabras y nos conmueve el corazón lo que hemos visto esta noche aquí en esta plazoleta, específicamente el show de luces de las, de las aguas, el show de las aguas danzantes al ritmo de la música. Vamos a tratar de hacer un video para ustedes que capte este momento tan sublime. Es complicado porque definitivamente hay que verlo en vivo y en directo. Pero voy a hacer el mejor esfuerzo para tratar de transmitir a ustedes el mejor video para que ustedes puedan disfrutar lo mismo y se emocionen con estas imágenes tan maravillosas, al igual que lo hicimos nosotros con este show maravilloso. Nos ha dejado sin palabras y sin aliento. Es más, la señora Patti casi llora de la emoción. ¿Cierto, señora Patti? Lloró, lloró de la emoción. Yo sí no, porque tú sabes, los hombres conservamos el corazón duro, ¿no? Un hombre no puede llorar, las mujeres pueden llorar, los hombres no, jamás. Pero por dentro lloramos profundamente. Nuestro corazón arde en llamas y en pasión cuando vemos un espectáculo de estos, por supuesto. Entonces vamos a tratar de llevarles el mejor video posible para que ustedes allá desde sus casas, desde sus teléfonos celulares y eso sí, usen audífonos, porque la música es sublime. Es sublime la música que vamos a colocar en este video. Entonces, amigos, sin lugar a dudas, de las mejores cosas que he visto en los viajes alrededor del mundo, este show de luz es maravilloso. Quédense con nosotros. Si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas de manera inmediata. Porque estamos llevándole el mejor contenido, amigos. El mejor contenido. Y obviamente que actives la campanita para que no te pierdas estos maravillosos espectáculos. Atrás... Tenemos el maravilloso edificio Pool Arab que alumbra desde lo más alto. Miren ese espectáculo de edificio, amigos míos. De igual manera, un centro supermoderno rodeado de edificios 
de la última arquitectura, de la última tendencia arquitectónica. Y por supuesto, allá al fondo, en ese estanque, el show de luces que se presenta y que nos conmueve el corazón a todos nosotros.